അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തായിസ് കിച്ചൻ ഭക്ഷണം രുചിയോടെ പാകം ചെയ്യുക അത് സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പുക സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരാഴ്ച പൊളി മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ തക്കാളി മൂന്ന് സവാള ഇനി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ മീനിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മീനിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് തടവി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് പൊടികൾ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അതൊക്കെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരണം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നാൽ ഒരു കുറച്ച് പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെല്ലിക്കാ വലിപ്പല അതിലും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പുളി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മീൻ ഉപ്പ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം കറി ഇങ്ങനെ തവി വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് മീനെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അങ്ങനെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കറി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറി നല്ല നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പിന്നെ പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കി കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അടി പൊളി മീൻ കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്ക് യു